。明珠，你有没有听说过你是怎么被你父亲带回家的？这个啊，以前就听我妈说过，说是我爸在外头和一个岛上的女人生下我的。根本就不是这样。他为什么要这么说呢？我也不知道。叔叔，嗯、我妈跟你说亲子鉴定的事情了吗？亲子鉴定，就是那个夏董的太太，也就是梦洁的母亲，她说，她已经做了亲子鉴定，确定我们两个没有血缘关系。也就是说，或许。我和叔叔也不是亲叔侄。当然啦，我希望叔叔你真的是我的亲叔叔。明珠啊，我也希望你就是我的亲侄。嗯，<笑>好，我告诉你啊，这亲子鉴定呢，有时候啊也会出错误。<笑>不过。有些事情啊，我还是要把它搞清楚的。什么事情啊？没什么。现在啊，我就希望你看着平平安安、健健康康，我就心满意足了。<笑>我也是，不管怎么样，在我的心里，叔叔你就是我的亲叔叔。只要我们一家人可以开开心心、高高兴兴、平平安安就好了。对。一个小孩，过来，让叔叔抱抱。我就是把金珠当我妹妹，我才行行行行行，我走你去。干嘛呀，你真是！哎呦，嫂子。哎呀，刘律师，你怎么回来了？啊，嫂子，我之所以回来呢。是有些事情想跟你了解一下。什么事啊？呃，嫂子。嗯。明珠是大哥亲自带回家的吧？是啊。怎么了？可在滨海丢的孩子，为什么会在黄龙山呢？当时，哎呀，这我也不太清楚啊。他爸是说。他在岛上遇到了别的女人，孩子是在外面生的。所以，当我知道明珠的妈妈是庞大集团董事长太太的时候，我还怀疑她跟我丈夫的感情呢，可又觉得不太像。我也不能去问死人，我都快憋死了。嫂子，你别着急啊。你有没有听说过江志斌曾经弄丢过一个孩子，叫婷婷的？董事长太太就是这么说的。所以他以为江志斌把孩子委托给我丈夫了呢，我当时就很怀疑，到底怎么回事儿啊？你找我有什么事儿吗？之所以联系你呢，是有件事情想跟你确认一下。你跟明珠做亲子鉴定了？是的，我做过了。为什么？那是因为明珠和我们的婷婷有一处共通的特征：脖子上有伤痕。还有更奇怪的是，明珠从我们家离开时。我发现，我织的带有太阳花的毛衣，在他们家找到了。总之，我被那个孩子莫名其妙的吸引。只可惜啊，检查结果不是的。哪里做的？你为什么问我这个？你确定江志斌是在海边把婷婷弄丢的吗？到底怎么回事？你为什么问我这样的问题？你又不回答我。现在我没办法答复你，但是等一切明了之后，我会告诉你
。还有件事，我想麻烦你。什么事儿？希望你给我几根你的头发。为什么？我必须亲自做 DNA 鉴定。这是医院亲子鉴定的报告，百分之九十九点八七是亲母概率 ，DNA 类型一致，因此指定亲母是林慧兰，和叶明珠有血缘关系。真的是这样。您和这个林慧兰是什么关系？哦，你好，这是我的律师资格证，我是林慧兰的委托律师。啊、你好，你好，呃，您有什么问题吗？啊，是这样啊，林慧兰和叶明珠亲子鉴定报告这份，您确定没有什么问题吗？这份没什么问题。可我这里还有一份，这两份亲子鉴定报告，大相径庭。您是说您做过两次亲子鉴定？嗯，你手上拿的这一份足以证明林慧兰和叶明珠是亲生母女关系，而第一份，却是否定的。哎，您稍等，我去查一下原始记录。这样，刚刚我查过这个报告啊，这个林慧兰、叶明珠的确还做过一次 DNA 鉴定。嗯，第一次是否定的报告，这就奇怪了。这个林慧兰，她基本上没什么变化，而这叶明珠相差太大，这完全不是同一个人的活体。啊、哦，那照您的意思，一定是有人动过手脚了。啊，医生是这样，麻烦您好好回想一下，看看中间是不是有什么问题呢？您这么一说呢，我倒想起来了，那天呢，哎哎哎，你、啊、你谁呀、啊、你？你干嘛的？你去我办公室干嘛？啊，呃，你好，我姓夏，医生，我想问一下，想做个亲子鉴定，应该在哪做？啊，亲子鉴定啊，你先到外面那个拿个申请书填一下，行吗？啊，行，好，谢谢您啊。明白了。真是这样吗？明珠她在哪里？你先别激动，你听我说。不能不急吧？我得听听他在哪里。冷静，你听我说好吗？你上次看到的 DNA 检测是伪造的，伪造人是夏强。什么？啊，夏强，他怎么能做这样的事情呢？他可能是因为。担心自己的财产会有所变动，这点我倒能想明白。可更大的问题是，我们一直认为婷婷是因为江志斌的失误而死亡的，但他现在好好活着，为什么？到底是什么原因造成这样的？所以我们现在必须要冷静的查清楚这件事背后到底有什么不可告人的秘密。我去见明珠，我要见她才行。你让我见见她，行吗？明珠会在哪儿呢
，去在那边。这儿的吗？是，我是你的妈，是那你，丢掉你的妈，您已经知道了，我什么都知道，婷婷，你真是婷婷。我终于找到你了，我的孩子。凤姐，爸，你怎么来了？你怎么在这儿啊？啊，小两口兴奋的应该好好甜甜蜜蜜过日子，你跑这来干什么？听说呢，这店。我真的对不起你，看见自己生下来的孩子都认不出来。可是我，我一直在找你，知道吗？我当然知道了，都是我的错，是我错了。我应该早点把你认出来，你就不会那么辛苦的长大。其实是我不好，我早就知道了，可是却没有告诉你，因为我不想打扰我们大家的生活，所以我就远远的看着，看着你幸福，这就足够了。爸，你可不能占用我老公太多时间。你要一直这样说的话。我就更不能放他走了。好吧，那就一会儿，一会儿他有事儿呢。好了，我知道了。那你们先聊，一会儿见。去忙吧。我先去忙了。嗯。公司怎么样？现在？哦，技术开发部的叶明珠辞职了。夏强这家伙跟他说了多少次，明珠不能辞，不能辞，还是把他给辞了。啊，这次不是夏强的错，是叶明珠自己交的辞职信。好像是因为他妹妹的事儿。其实辞职了也好，反正项目也完成了，他在不在也没什么关系。说实话，他在这儿，我还真有点尴尬。那也是啊。哎呀，不过这民族这个才能把他给辞了，确实是可惜啊。好，那咱什么都别说，你跟我回家啊，让我重新再当一回妈
啊！可是，这样不行吧？我还有好多话没跟你说呢，我也想听听你的想法啊！你跟我回去。现在不行。为什么？我跟他分开二十多年了，我想为他做的，不知道有多少都没有做成。我只想用我的双手，给他做一顿热乎乎的饭菜。我错了吗？没有，你的心情我完全都理解，但现在不行。我现在就想做。哎，你别拦着我，我就想这么做。明珠，你明天回家，以后和妈妈再好好聊。嫂子，姐也不说话。说吧，我们之前不都商量好了吗？不能够感情用事的。小时候你和婷婷住在一起，我跟她分开二十多年了，哪怕是一天住在一起也行啊。你知道吗？如果你把婷婷是你亲生女儿这件事情公布于众的话，会给她带来多大危险吗？危险？什么意思啊？明珠十三岁那年，是夏鹏飞指使江志斌把。我会尽力的，妈，不行，你不能回家，你回去太危险了。我会小心的，妈没事的。妈真的不行，夏鹏飞太可怕了
。你回去的话，我真的很担心你。要不然你搬出来，你跟我一起生活，好吗？会有那么一天的。阿珍想和你在一起，可是不行。妈现在要回去，你再耐心等待一下，啊！你要小心啊！嫂子，回去千万小心。嗯。妈。小心，注意安全。夏鹏飞真的是个混蛋。好了好了，好了，云朵，哎，爸走了。哎，爸。这么快就走了？那你对你老公那么好，对我那么冷淡，我还在这干嘛？明明是爸占用了我们的午餐时间，还好意思说是我冷淡你？好吧，好吧，好吧，那你去跟妈约会吧。我本来就是那么想的啊！啊，走了。哎，记得带妈到这边来挑衣服。啊。好，好，好，我等下来就给你冲业绩了。啊，爸慢走。啊。这个是叶明珠的简历，看看她的学习，看看 A、B、C， 你是不是太敏感了？哎，你说那个 DNA 检查会不会错呀 ？DNA 检查应该不会错，高科技啊！太太，问题是那个女人。怀怀怀明珠的时候，好像还想吃什么酸梅，我都给他买过。我我撒谎了啊？嗯，怎么了？我们家明珠就是你的女儿。不，你这这胡说八道什么？你疯了是不是？你这个女……我们家明珠就是你们家的婷婷。你说什么？你上次给我看的那件绿色的太阳花的毛衣，就是明珠的爸爸抱她回来时候穿的那件衣服。你处理事情，你也不能动手啊！可是您不知道他对我的妹妹到底做了什么样的事情。就算有这么回事儿，他们都是成年人了，你再没有教养，你们来打人呢？这么慢才回来呀、啊？啊，路上堵车，这么着急啊？不跟你讲了吗？带你去约会。啊，约会？是啊，想带你找回我们年轻时候的那个感觉，好吧？走吧。<笑>你能陪我出来散步啊？我这心情唰一下就变得好舒畅了。这样的，以后咱们有机会，你就常出来陪我散步，好吧？好。哎呀，怎么了？啊，没什么。你看，大家都看着我们呢，怪不好意思的。你不好意思啊？我好意思，没事啊，这公共场所啊，你看你看，来，这天气多好，阳光明媚啊，风景宜人，哎，你看他的船了没有？来来
，把手，走走走，手举起来，举起来，举起来，哎，对对对对对。你就是 Rose， 我要就是 Jack， 啊 ，You are Rose， I'm Jack。开心啊！日子就是要这样子过才开心啊，是吧？<笑>没事，<笑>我干脆啊，提早退休好不好？这样我就可以带你去环游世界，咱们想去哪就去哪。<笑>今天有没有特别想做的事儿？嗯，要不，咱们好久没看电影，我带你去看电影。啊，不用了，我就想静静的和你坐在一起。哎呀，这太幸福了，真的太幸福了，<笑>幸福，我很幸福，我幸福。未<笑>来。再过几年，等我梦想实现之后，我就永远陪在你身边。好，嗯，嗯，你怎么了？哦、啊，那个，我没什么，我就是头有点痛，不太舒服。来来来，我给你，我给你揉揉。啊，没事的，没事的。还疼吗？啊，不疼了。嗯，咱们还是回家吧。不疼了。好了，你捏捏好吗？捏捏，好，嗯，不用，好，真的吗？没事，好，好，好。哎，哎，行，爸，哎，去哪了？带你妈到海边去散步去了。啊，那，哎，妈，这个怎么了？啊，她有点头疼，那要不要去医院看一下？不用了，你做这些事情累不累？哎，我扶你上喽，我扶你上。啊，不用了，来来，我自己去吧。爸，妈怎么了？没什么，我跟你妈在重新谈恋爱，我还带她出国呢。你说见谁了？我的亲生母亲。刘浩宇叔叔重新做了 DNA 的检查，确定我就是夏鹏飞太太的亲生女儿。他也过来找过我了。不是说不想见了吗？怎么又动心了？不是，妈，我只是希望你以后不要再去那个家了，不要再去闹了，因为我妈妈现在心里也不是很好受，心疼她，就到她家住好了。妈，我不
是那个意思。有很多话，我也不知道该怎么跟你讲。反正他现在的处境很不好，或许他以后会来看我。他来看我的时候，希望你态度对他好一点，好不好？算我求你了，行不行？妈，他毕竟也是这二十几年来天天思念我的人。你也是女人，你也是妈妈，你应该理解他的心情呀。我理解他，谁理解我呀？我还是照顾了你二十多年的人呢。我的心情也不知道怎么了。以前总想把你送走，现在你亲妈找过来的时候，我又舍不得了。你走吧。去找你亲妈，如果不能进那个家，你就和你亲妈去外面租房子去。妈，我我不是那个意思我为什么下不了手？我为什么下不了手？点这么多菜啊，牛排、三明治、沙拉，我们两个人吃的话，是不是有点浪费啊？你尽管吃吧，妈看着你吃啊，高兴。<笑>妈，其实我在家里吃的也挺好的。妈妈本来啊想亲自下厨给你做饭的，可是没有机会了。这个样子，就当妈妈的一片心意吧。好。那谢谢妈妈，谢谢妈妈，今天请我吃大餐，干杯！来，谢谢。那我就开动啦。嗯，嗯，真好吃。多吃一点，嗯。哎，听说你把工作辞了，嗯，你最近忙什么呢？哦，最近在跟李超研发一种技术，研发技术，嗯。不是需要一些生活费吗？妈，你请我出来吃饭，我已经很高兴了，怎么能再拿你的钱呢？如果这个样子的话，我会有心理压力的。可是我，妈妈以前没为你做些什么，你就当我用这种方法来解除我对你的歉意，行吗？
，你又没有做错什么，干嘛要感到愧疚啊？没事的，妈就这么静静的看着你，都觉得心疼。我是担心你啊，每天都得和那个人朝夕相处，心里一定很不好受。你不用担心妈妈，妈妈没事的。我就这么静静的望着你，我的心情就好多了。梅，你今天想做什么？只要你愿意，妈妈可以一整天都陪着你。妈，其实我也特别想跟你待在一起，可是今天我约了静兰阿姨。静兰，嗯，因为我找她有点事儿，想跟她聊一下，所以我就约了她。啊，对了，妈，我的事情你应该没有跟她说吧？她性格急躁。还没敢说呢。你小时候啊，你不知道静兰小姨多疼你呢。妈，其实现在这个样子挺好的，反正我可以天天见到她呀，是吧？哎，能够在你的身边，妈就满足了。真不好意思啊，博士，您这么忙还把你约出来，我一点都不忙。你跟我说有急事儿，什么事儿？其实是这样子的，我和李超在做一个新的技术，新的自动电器智能装置。好想法呀，是想向鹏达集团的自控系统挑战罢了。您说的没错，我们就是这个意思。可是。我们两个都很年轻，也不是很专业，很难得到同行的认可。哎，但是您不一样嘛，您是博士，您是海归啊，而且是国内精，哦，不仅仅是国内的精英，是全世界的精英。所以说，如果你愿意帮我们写一篇论文的话，我相信有更多人愿意支持我们的。哎呦，你这个小丫头呀，嘴真甜。我可不是什么国际名牌啊，想拿我当包装呀？我是拜托了。好了好了，我知道了，你们这个想法非常不错，是李超想的吧？不愧是名人之口。你怎么知道的？我当然知道了。李超的父亲李云，还有我的姐夫刘浩明，他们两个可都是建筑科学的巅峰了。他们研究的建筑基础下沉，还有岩层渗水，那可不是一般人能研究的。嗯，我有一个好消息要告诉你。你说。静兰阿姨决定加入我们团队了。真的？哎呀，那可太好了！你知不知道他还说什么？他说你是名人之后，是建筑精英的后代。哇，那一顿把你夸哎！这建筑精英的后代，这压力好大呀！哎呀，这一说起来，突然有点累了。哎，好烦呀、啊！怎么能累了呢？嗯，那我再帮你叫一杯咖啡。那我不用不用不用，不用不用不用不用。哎，跟这个没关系了。那是。哎，怎么说呢？这个，这刚刚从心底这燃起了希望，挑战力量。突然一下子就消失不见了，这种感觉你知道吗？啊，什么意思啊？虽然说哈，这强心剂这种说法呢有点夸张，嗯，但是如果没有这个的话，这个爱情的滋润也是能够帮忙恢复的。啊，我再简单一点说啊，如果能被心爱的人。亲上一口的话，我相信我完全可以恢复百分之一百二的力气。可是现在，一点力气都没有，怎么办呢？懂了，闭上眼。
上眼睛。好了，开始工作吧。快点！你刚才亲我了？亲了。骗我的吧？真亲了。感觉不一样。来来来来来，来个真的，来个真。集中精力工作。这牛耕地还吃狗草呢，我这个咖啡咖啡没了，钱还不让钱下来。来，看看这个，这个和这个如果能够相合合并的话，我相信就。伯母，您好。你怎么把他带来了？呃，妈，超哥这段时间会住在我们家。你说什么？他还要在我们家住啊？伯母，您放心，我不会白住的。我住进来以后，这家里大大小小事情全都包给我。你行了吧？啊，你赔的钱倒会找着吃饭的地方啊。我们家有这种工资的，你赔我呀？你给我呀！你，伯伯，你这得听我讲。都来了，刘所长。啊，行，拿着行李到我房间，正好跟你们说些事儿。好。哎，不，那我先去。嘿，我也去看看啊。啊，进来。哦，收收收拾还挺干净的。呃，那以后就给你添麻烦了。哪里？坐吧。哎，好。呃，你们的新的项目推介会呢，准备的怎么样了？哦，可能在四天后左右进行。嗯。好。呃，推介会呢，总得有个地点。资金上有什么问题吗？那个慧兰妈妈给了我一些。这样啊，这些呢，你拿着。叔叔，你干嘛这样呀？我不能拿你的钱。那我告诉你啊，这个呢是我前期的投资，等你们将来赚了钱了，我会收取更高额的利息。哎呀，不行不行，叔叔你收回去吧。谢谢叔叔，呃，将来我一定会双倍奉还。干嘛呀？哎，说了这是投资。拿着吧，谢谢叔叔。哦，对了，叔叔，静兰阿姨说，也要跟我们一起加入实验。静兰？啊，也对，她在电器设备这个方面呢，也是被国际认可的。哎，她早该过来帮你们的啊！这哥们儿啊，总算是做了一件啊值得让人夸奖的事儿了。叔叔啊。人家可还没有结婚呢，你怎么说人家是哥们儿呢？哎，我跟你说，我觉得静兰阿姨挺……行了，行了，行了，你赶紧帮她收拾一下行李吧，啊，嗯，那收拾慢走。哎，哎，你叔叔还挺够意思的，怎么手那么快呀？哎呀，说了这是投资嘛，将来要还的。来来来，收拾行李，哎，我……对了，我赶紧去提现啊，你来收拾。我我。董事长，最新消息，李超要进行新项目开发的推荐会了。现在叶明珠和林静兰都已经参与筹备。当初跟你说不能放走叶明珠，放走她就会有麻烦。你看现在麻烦来了吧？还有那个小姨子也掺和到里面去了。给我阻止他们！有阻止的必要吗？有。他们现在开发这个智能管理系统。要是运行成功的话，我们这个电器扣子系统就没戏了。再说，他们一定能成功的。阻止他们，马上阻止他们。好，好，我明白。哎，小琴，嗯，来，把那个手里的东西放到这儿来。好。
我再给你拿点碗。好。梦洁。啊。这都买的什么呀？我看看。哎，别慌啊！来，让我看看。来，没事，我看看。啊？哎，这不都买的外卖吗？这这买这么多啊？这得花多少钱呢？我做的你又不吃，我也没办法。哎呀，你这傻孩子，怎么就不明白呢？我要喜欢别人做的吃的，我天天打包回来吃就行了，我干嘛要让你学着给我做呀？你可真是的，你是，哎呀，就知道浪费钱。可是，我已经很努力的去做了，怎么样你都不满意啊？那你让我怎么办嘛？耶，你就这么顶着我？你就这么顶撞你的公公，这谁教过你这么没礼貌的呀？啊，你这孩子！啊，妈，志斌，哎呦，太太，妈，你先上楼去。嗯、呃，妈，妈，其实爸也没有做错。你先回屋去，啊。
伯母，您现在厨艺是越来越好了，这些饭菜可口极了。哎，这嘴是越来越甜了，脸皮是越来越厚了。妈，多吃点。这么一点鸡蛋，你全给他了，我吃什么呀？这鸡蛋是我的，我自己的。你以前不是不爱吃鸡蛋吗？所以你的就是我的。哎呦，行啊，我把我的给你。哎呦，你们看看，我们金珠终于长大了啊！用不了多久就可以自己挣钱了。嗯，在家里挣钱就只有你和。能不能让人好好吃顿饭啊？我怎么不让他好好吃饭了啊？来，多吃点儿，来吃，吃饱了好去挣钱啊！我吃饱了。对了，我突然想起来，我还有件事情要去忙啊，你们慢吃。你们这是干什么呀？都不吃了，不吃我吃。妈，你这话就不能注意点啊！现在姐跟超哥他们，先先吃一吃怎么了？这是？对不起啊，我的家人对你这个样子，他们不是故意的，可能是因为生活太拮据了，一直过得很辛苦，所以才会对你这个样子的。真的对不起。没事儿。我反而觉得这样挺好的。就算你不说。心里也一定不好受。真的，我说的是真的。他们这样挖苦我，我觉得很自然，很亲切、啊。再说了，他们每次挖苦我的时候，你都会站出来护着我，这不挺好的吗？多温暖！哎，你干嘛？你干嘛？为什么要躲着我啊？我还不能干嘛？哥哥，哥哥。就让我像现在这样抱着你一辈子。哎呀，吓死我了！林博士，说实话，你也吓着我了。怎么，您是来找刘所长呢？对啊，你怎么从里边冒出来呀、啊？哦，这段时间我暂时住在这里。住在这儿？跟浩宇？啊！真幸福。什么幸福？你住在这家里，你不觉得幸福吗？李超，准备好了吗？我们。庆兰阿姨，你怎么在这儿啊？今天不是有推介会吗？来接你们两个人的。哎呦，我这么年轻貌美的女博士，还得给你们当司机。走吧。哦，对了，简报谁来写啊？我来吧。明珠啊，提出了一个非常好的建议。哎呦
山不会晚了吧？不会的，您就放心吧。按照现在这个路况，说不定时间还富裕呢。<笑>正因为是快速路，才要保持距离，你知道吗？什么叫快速路要保持距离啊？你就正常往前开。你你跟他追那么紧呢、啊哎？你跟我说啊！我们能不能不要争吵了？现在咱们得先想个办法解决一下，你说是吧？想说吧，怎么解决？说。这样。大家刚才已经对我们这个产品有所了解了，接下来我再向各位详细的介绍一下。我们的这套电气控制系统已经实现了全智能化，也就是说，它真正做到了绿色环保、安全可靠、全智能化管理的优势，会在它的身上体现的淋漓尽致。我们先叫救护车啊！叫救护车没有用，你看人都上成这样了。哎呦，自己看吧。咱们时间已经不多了，得立马解决。哎，咱们就想讹点钱，这样，赔点钱算了，好不好？到底怎么说？快点！这位兄弟，这样，呃，发生这样的事情呢，我们谁也不愿意。呃，你们的损失我们照价赔偿。嗯、你说有多少钱，我给你。这，你这什么意思啊？啊？我人受伤了，哎、车还被你追了，不是我谁能解决的吗？给你钱，那你想想要怎么样？我这边有急事儿呢。你们家的急事关我什么事儿？你先，呃，今天呢，我们确实有急事，这样，好，呃，我留下来陪你们，好吧？让他们俩先走，行不行？哎，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，哎，哎，你好，幺幺零吗？比如说，这套系统的人脸识别系统吧，它可以准确的分辨出每一个人。这一点，我们已经做到了安全、可靠，并快速。所以，我想告诉各位的就是，我们给大家带来的，就是要让你们在不知不觉中，给大伙提供全方位。最优质、最能让你们满意的服务。谢谢各位，再稍微等一下，我们人马上到，马上就到了啊！稍等一下，各位。我来晚了，林博士跟超哥呢？他们两个发生了一点状况，一会儿就到。怎么就这么点人啊？来的太晚了，大多数人都走了。那没有办法了，我们两个得撑一会儿，他们马上就到。你先去准备一下。好。各位，很抱歉啊，我今天来迟了。林金兰博士和李超先生马上就到。现在呢，由我正式宣布，智能电器管理系统新闻发布会正式开始。首先，请大家看一下 PPT。这一次我们的电器控制设备呢，和之前的有所不同，在技术方面是比之前的要稳定。停停停停！开什么玩笑啊！啊，你们连工厂都没有。怎么制作啊？大家说是不是啊？是开玩笑。就是，我们来是看公司制造实力，这不是忽悠我们吗？就是，我们都很忙啊啊！我们那个没事没什么听到啰嗦了，是吧？不是，没有没有没有,没有耽误大家的时间，请大家请稍微再等一下，稍微再等一下，哎，稍微再等一下，哎哎哎，这，哎呀，这可怎么？
Bye. Bye. 怎么回事啊？怎么人都走了呀？你说，怎么了这是啊？对不起，所有办法我都试过了，但是他们还是不相信我，所以失败了。哎，别难受了，没事的，你已经尽力了呀，而且事在人为，咱们再想办法啊，不难受了啊。我怀疑有人在背后搞鬼。有人搞鬼？你是说彭达集团？不会呀、啊，是你设计的，明珠做的。你是不知道，当初就是他们偷走了我的设计图纸。是这样吗？是的，这些人太卑鄙了。准备啊！谁呀、啊？快说！是夏强，是是夏强啊！对，把那些东西给刘浩宇的人，就是夏强。混的，他想干什么呢？戴卫，把事情的经过原原本本的跟董事长说吧。哎，你说，你跟夏强最熟，你说，快说，还是人吗你？那我又怎么了？又怎么了？怎么，你胆肥了是不是啊？竟然去诬告你爸爸我啊？你想干什么？我告诉你啊，从现在开始，你不再是我儿子，咱们断绝父子关系，以后公司家里面不要再让我看见你了。你先给我滚！不是不是，爸，你搞错了。我搞什么错啊？从杨大伟那里听到了，我还要讲吗？啊，那还要讲吗？现在马上给我从这里消失！滚！干什么的？啊？干什么的？做了见不得人事，还敢瞪我？不服气是不是？不服气，不服气是不是？啊啊！打死我吧！打是不是？我真想打，打，打，打！现在一见到我，不是打就是骂，在公司，在家里都要把我撵出去，我活着有什么意义啊？我说你笨呐、啊，你简直比猪还笨，万万不要叫人家夜明珠。明珠，对，人家叶明珠虽然没有上大学，但至少人家把电气系统给做成功了。你呢？你做成什么了？你告诉我，你做成什么了？除了告我之外，你什么事也没做成功，还想当这个什么？当我这个代理董事长？你做什么啊你？爸，您知道明珠是谁、啊？不要叫我爸。
。谁来让明珠是谁呢？叶明珠她是林慧兰的女儿。说什么？说清楚！我说叶明珠是林慧兰的亲生女儿，是那个叫婷婷的孩子。你别忽悠我了！你现在想干什么？挑拨离间是吧？我没挑拨离间。我已经帮他们做过亲子鉴定了，确实是。而且妈也去做过亲子鉴定了。妈今天怎么有空约我出来喝咖啡啊？妈想跟你聊聊，有事儿啊？我从静兰那里听说，向投资人说明的推荐会失败了。啊，给。妈，这卡。是干什么呀，明珠啊？你听妈说，不管你做什么，只要重新做，做出来之后和欺负你的人较量，光明正大的打赢他们。妈，我上次已经拿过你的钱了，这次我真的不能再要了。你知道的，如果这样子的话，我会有心理压力的。拿着，别闹了，妈，听话啊。明珠，你不是想做智能电器管理技术吗？那可是你亲生父亲的梦想。为了实现你父亲没有实现的梦想，你应该收下他，这本该就是你的。亲家，您叫我来，有什么事儿吗？为什么要撒谎？青青，你你你这什么意思啊？婷婷就是明珠，你为什么没告诉我？不可能，绝对不是，绝对不是的！你相信我。我再问你一次，你为什么要瞒着我？这是什么意思？我不可能瞒着你啊，董事长。你是不是想在背后算计我？啊，不敢，不敢，绝对不可能。DNA 都已经检查出来了，慧兰马上知道明珠就是他的女儿了。叶大山，一定是那个叶大山，肯定是他。我我开船路过那儿救了那个孩子，请你相信我，请你相，请你相信我。到现在你还骗我啊？啊，你是不是怕这孩子身世被揭穿，会给了叶大山
。哎，我实在忍不下去了，我不能在公司继续干下去了。表面上是国际跨国集团公司，可是背地里干的竟是些盗用别人知识产权这些拿不上台面的事儿。哎呦，我真是拿不上台面，你就别干了，辞职吧，还不如去帮明珠呢。姐，你你太让我意外了。是我以前一直有很多意见，可是你一直是站在姐夫那边的呀。现在不是了，以后永远也不会了。嗯，你们俩吵架了。从现在开始，我跟你说的话，你千万别跟你姐夫和家里的人说。嗯。你这个坏蛋，你为什么不告诉我？不告诉我明珠的事情？明珠就是婷婷，姐姐已经告诉我了，你为什么不告诉我？哎呀，停手！太暴力了你！你不要以为你这样我就会放过你，你就可以蒙混过关。哎，好好好好，啊，对不起啊，对不起，对不起！哎呀，行了行了行了。站好了，多大点事儿啊！还愣着干什么？哎，不怪过来。关注，而且我告诉你们，三个月之后在北京就有研讨会。三个月时间，在这之前啊，你们一定要把所有的材料都准备好，否则一定赢不了彭达。当然啦，我会全力支持你们的，真的。太好了，完美组合，我也会全力支持你们的。哎呀，感谢感谢感谢！那小姨，那你的意思是要搬回来跟我们一起住吗？呃，那当然了，咱们是完美组合嘛。刘浩宇，我告诉你，我要搬到你们家住。太好了，小姨，我随时欢迎你。小姨，我也欢迎你。为了表达我的诚意，这样，从即日起呢。我就从小叔的房间里搬出来，和明珠一起住。我把房间，开玩笑。你们是什么情况呀？啊，不过就来我跟你说啊，嗯，我房间可不允许你霸占啊。大律师，你是香饽饽呀？谁要跟你住呀？我要跟美丽姐住。好，哎，这样最好。这是你说的啊
为了庆祝我加入这个组织，我决定晚饭我请。嗯，真的，小姨请客，我请客，太靠谱了，我请客，他买单。啊，好好好，我买单，我买单。哎，小强，这段时间你去哪里了？啊，我出去旅行了一趟。哦，爸应该什么都跟您说了吧？啊，哎，你吃饭了没有？还没。那你吃饭去吧，啊。好。哎，阿姨，来，孙帅，帮他把包拿走。真巧呢，你正好赶上吃饭的时间啊。嗯。哎，对了，我爸呢？啊，爸他没在家。你在外面没有吃到这么好吃的饭菜吧？哦。啊，对了，妈。嗯。嗯，我现在想回公司上班，你能不能帮我在爸面前说几句好话？你不是说我只是单纯的后妈吗？我从你爸爸那听说，你做的事情。妈，那当中有一些误会。误会？啊！误会吗？干嘛？你给我俩、啊！你疯了吧你！这段时间，你欺骗我，折磨我的日子，你知道多久吗？我要是你的亲妈。你还会这样对待我吗？我还是让你知道，什么是真正的火妈。哎，来了。找我有什么事情吗？哎，你们开工厂了是吧？资金哪方来的？李超从国外得到了一笔投资，怎么了？有什么问题吗？嗯，没有，只是问问。你说，你好像对我有些误会啊？误会？你偷走了我们的图纸，而且还阻碍了我们的推介会，这些难道都是我的误会吗？这些问题啊，我都问过夏强了，问题是出在他那个地方，所以他把董事长位置给让出来了。
。现在在这个位置上的人是江磊，这对夏江来讲也是一种惩罚。那我今天请你来呢，主要就是跟你讲这些误会。再来，我是想跟你谈一下你的问题，就是你前途的问题。你聪明，你又有才干。我想规划一下你的未来。我代表集团支持你啊！你到国外去好好的学习，学成之后呢，你回到鹏达来，由你来主持。这是三张支票，一共是六十万，你手下。你应该知道我的回答。你也应该替你家人好好想想啊，让他们过上一些安逸的日子。你到底为什么要这么做？我是一个惜才的人，我看到你这么奋斗那么多年，可是却没得到相等的待遇，我替你惋惜。所以我想拉你一把，让你超越你自己，就这么简单。不要说的这么冠冕堂皇。哎，苏珊，你是害怕了是吧？你是担心我会做出新项目，你最担心的是这个，是吧？抱歉，我先走。明叔啊，最近有见到我太太吗？我为什么要见她？我有什么理由需要见他吗？回来，回来，回来，怎么了？走，你手怎么了？怎么在流血？啊！是的，我看看，我看看。我没事的。来来来来来。怎么搞了？我一想到夏江对于所做的那件事情，我就骂他了几句，他竟然对我……还好，别说了，别说了。夏强，夏强，爸，这怎么回事？爸，这怎么回事？爸，我觉得我们应该带妈去看看医生。我今天一回家，他就把我往外赶。对不起啊，顺手，把那个医药箱拿下来。错了，对不起。来是我的错，我的错，让这个布小子还让你受那么大的伤害，对不起。没事的。对不起，来来来，都是我的错。Okay, okay. 哎、<笑>我们现在已经没有钱进行新的设计了，为了购置工厂，我们已经花光了所有的钱。你说我们现在该怎么办呀？难道去问别人借吗？明珠啊，我们跟鹏达集团合作怎么样？你说什么？其实鹏达集团已经找过我了，是江磊亲自找的我，说呢会支援我们，让我把技术卖给他。超哥。你你没有发烧吧？你怎么会有这种想法呢？你要跟鹏达集团合作，你忘了他们是怎么抢走我们的控制图纸，而且还抢走了你的小工厂，你竟然要跟他们合作？你觉得我有那么笨吗？我才不会被他们骗第二次。
，明珠，不用担心，正所谓不入虎穴，焉得虎子？说不定这是个机会啊！上次图纸被盗的事情，我可是一直耿耿于怀，这回我要让他们有来无回。不过，首先得学会借机下。你真的是吓死我了！你知不知道啊爸爸，我是明珠，不是，我是婷婷。对不起，我来晚了，但是没关系，我在浩宇叔叔那儿看见过您写给我的信，我知道你一直都非常爱我。你放心，爸爸，你没有实现的梦想，我会替你实现，我会努力的。婷婷，妈是个坏女人，是妈对不起你，妈，真的妈对不起你，我还以为你在你爸爸那里呢。我还曾经拜托他，让他好好的照顾你，可是我就没想到，你原来，你原来就活在我的心里，还在我的身边。是妈对不起你，真的，是妈对不起你。妈，你别这么说。我们不说这个了，好吗？那我问你，我爸爸他是一个什么样的人呢？你爸爸，他是一个很温柔、很善良、很幽默，家境又好，人品又好，而且还是一个很会照顾人的人。可是，妈妈，我有一个疑问。既然我爸爸这么好，那为什么您还会嫁给夏鹏飞呢？其实，在认识你爸爸之前，我就认识夏鹏飞了。他从小就为我家做事儿。他还是一个工程师的助理。他和你爸爸不同，他是一个有很多坎坷、很多痛苦的人。过去的事就让他过去吧，我不想再提了。没关系，那我们就不说了。婷婷，我一直很惦念你。李超很喜欢你吧？妈
。其实呢，我也有我的顾虑。李超他很优秀，他从国外留学回来，他做过我的导师，教了我很多东西，同时也给我带来了很多的快乐。渐渐的，我也对他产生了好感。可是越这样，我就越害怕。我害怕真的有一天，我会喜欢上他。我们之间有太多的差距，还有，我也不想再一次受到伤害。婷婷，在我看来呢，李超就像你爸爸一样。婷啊，不要害怕，勇敢的去爱他。我知道，他会好好的呵护你的。他的爱是发自内心的。你要想骂，你不要像妈这样，应该比妈活得更好。谢谢你哎，这么认真啊！这么快就回来了。那这是什么？送你的。送我的礼物吗？对呀、啊，我可从来不送人。叫我来什么事儿啊？明天开始啊，慧兰只要一出去，你就帮我给盯着。董事长，这这是干什么呀？我要看他是不是真的去见明珠啊。得加菜呀，怕大家不够吃嘛。行，以后只要大婶你来，我们随时欢迎。停停停停停停！什么大婶啊，这么难听，叫姐姐多好呀。哎呀，好了好了好了，你
们都跟明珠一样，叫小姨吧。行，小姨，小姨。美丽姐，可以开饭了吗？行啊，太小姨。哎，开饭了。来，来，干嘛呢？吃饭啊？你把那围巾给摘了吧，跟那个围嘴儿似的，那嘴漏啊！这可是你姐，是不是用了痕？好，我看看，看看，我看看。我说什么？你们俩玩的够开的呀！是你姐送我的。哎呀妈呀，姐这品味太娘了。哎，我们新公司好好的经营下去。谢谢。哎呀，我，您那厨艺见长啊！您看这包子包的。啊，这这是我包的。我说呢，样子不太好看，味道是挺好的，你尝尝。好，哎，超哥啊，你多吃点。咱的公司啊，一定要好好发展才行。公司还得养着我跟明珠呢，是吧？还有我跟我妈，还有我呢。呀呀呀呀呀呀！所以说呀，一定要加油，一定要打败那个江雷。伯伯，我知道了，您就放心吧，我一定会把明珠啊养得白白胖胖的。吃你的吧。你也是的，吃个饭戴什么围巾呢？就是的，乖乖，我帮你摘了吧。哎哎哎，饭可以不吃，这围巾打死不能摘。哎，羡慕死我了。为嘛？太太，啊，怎么着要出去啊？对，我出去一趟有点事儿。司机小杨不在，我来给你开车吧。不用了，我自己开就行了啊。那好，来，哎，哎，那太太您慢点啊。哎，哎今天晚上，是啊，我会派赵丽红部长过去，你们好好沟通沟通。如果你们真的想介入，那可要讲诚信啊！放心吧，我知道你们现在创业的资金比较紧张，我们介入以后，不管怎么样，原材料都归我们来负责，好吧？别误了飞机时间，拜拜。今天晚上就要出国。是啊。可是这也太仓促了，会不会是？好了，不用担心，相信我，嗯。怎么了？嗯，是不是一想到有个三四天见不着我，这心里头就难受啊？嗯，讨不讨厌啊？刚正经一会儿，又开始贫嘴了。那你让我怎么正经嘛？啊，好了好了，不要担心，我必须得去，不是吗？嗯，放心吧，我很快就会回来的，好不好？到时候回来呢，呃，我再，我再。什么？谁想你？我不会想你的。你不会想我吗？嗯，你们俩好。哎呀，妈，阿姨您怎么来？不是，您来，您您来了。你们俩看起来不错啊。啊，妈，您过来是有什么事儿吗？我没事儿，我就是想来看看你
，夏总。所长，海南岛的那个海滩早已改建，现在是一家综合性的娱乐中心。只有这棵老树是当年宾馆存在的唯一标志。孙建国怎么会不见了呢？到目前为止，完全没有消息。可能是年龄大了，不想再趟这滩浑水了。你没出去啊？嗯。嗯，没出去，啊，你回来了。嗯嗯，到哪去了？你你最近常出去啊？跟谁啊？是搞外遇了吧？我出去见了一个人。见谁啊？叶明珠啊。叶明珠，你见他干什么？哦，这个叶明珠不是住在浩宇小叔家里吗？我想知道静兰的消息，所以去找叶明珠了。哦，小姨子还好吗？还挺好的，他和叶明珠在一起做事儿。哎，对了，你吃饭了没有？还没。那我让孙好给你做啊。再去做 DNA 检查，那我该怎么办？是那电器的事儿，电器的怎么样？啊，我们现在做了两手准备，一方面呢，让技术开发部继续研究，以防万一；另外一方面呢，我也向李超这边提出了合作的建议。他们会答应吗？这个还不好说，不过他倒是接受了我的建议，马上会跟赵丽红一块儿到美国去寻求技术上的支持。哼哼，看来他们真的缺少资金啊，要不然他们绝对不会卖的。哎，董事长，这个事情我们还真得做一最坏的打算。如果实在不行的话，还得用抢。不过计划得比上次做的更周密。哦，我相信你。嗯。对了，你刚刚说是，谁要去美国？啊，对，那个李超和赵丽红，他们要到美国，有问题吗？没有，没有。那个，崔秘书呢？嗯，应该来了吧？我去给您叫。
，现在就得出发，但是找不到李超了，怎么办？找不到李超？怎么会这样啊？啊，你先别着急，我给他打个电话。好。现在没有人接听，你们什么时候的飞机？能不能推迟一下呀？不可能，因为时间安排太紧张，必须马上出发。那有可能他已经到机场了呢。这样吧，时间比较紧迫，你跟我一块去机场找。你说什么？不是说好了让你去的吗？因为夏董那边有了新的指示，改成崔秘书去。据说他们那边不只是李超去，叶明珠也要去，还让我去办护照。是的。你们现在是在去机场的路上吗？是的。听清楚了，到了机场以后，马上找机会逃走。你现在很危险。谁啊？啊、哦，没谁，家里人的电话。我突然肚子好痛，能不能给我停下找个洗手间啊？你忍一下吧，快到了。呃，前面有一个广场，应该就会有卫生间的。你停下，我忍不了了。不行了，快点，求你了。停车。那我陪你去。啊、不用了，我自己去就行了。我也要去，没事。出去啊！哦，好，董事长，呃，技术开发部有点事儿，我过去看看。好，那先别急，嗯、呃，你先跟我出去一趟。呃、去哪儿啊？集团要开发个新项目，约了个重要的人谈点重要事儿。走。哎，那一定现在去吗？不是都说了很重要的吗？怎么了？好，没事儿，走。
你要跟我一起进去吗？你你去你去，我去那一个。那你现在在哪？好，我知道，你在那等我，不要动啊！师傅，快，我们去滨海大道。这不像你的做事风格啊！他已经察觉到要逃跑了，你还追他干什么？啊！你的任务只是把他送出国，我不是叫你去绑架他。对不起，我看他已经知道你是谁了。你马上给我消失一段时间吧，董事长，您放心，即使我被抓也不会对你有任何影响。我知道你对我的忠心，可是你躲起来我更安心。知道了。没错，那个人就是崔秘书。啊，他想利用明珠啊，去国外的机会把他绑走。估计夏鹏飞。知道明珠就是婷婷的事实了，也可能是夏强，他现在狗急跳墙啊。叔叔，那如果说夏鹏飞知道我的身份的话，那我妈的处境岂不就更加危险了？不会，他现在是想掩盖真相。也不怎么吃，你看，现在又在那边喝酒。爸，来了，喝上了。嗯，酒不错。有事儿吧？嗯。样子可不像没事的样子，有什么事就说。爸，你要是有什么心事，你就说出来。你是不是对我不满意啊？没，梦姐，没心事，我哪有什么心事？我哪敢对你不满意呢？我真没事。嗯。哎呦，喝的有点多。睡觉，谢谢啊！你们俩，你们俩聊啊！哎哎，爸，没事，没事，没事，放心，没事，行吗？一个人，行，小心点啊！哎，哎，我说是吧？爸最近有点奇怪，是不是真的像你上次说的，需要给他找个老伴儿了？
发生什么事情了？没有啊，我想啊，他应该是看到我们两个生活太甜蜜了，所以他心里就有点失落，有点寂寞。如果找个人陪他的话，可能会好点吧。就他一个人喝的？嗯。你说的是真的吗？就我的那条短信，是江磊给你发的。是啊，把你骗出国是夏鹏飞的主意，江磊他不知道。你的意思是，他不知道我是我妈的女儿，也不知道我就是婷婷。应该是，哼，算他还有点良心，不愿意伤害他曾经爱过的女人。我是说，他还有最起码做人的底线。我只是担心我妈，我觉得她会很危险。夏鹏飞为了不让真相曝光，他会不会做出什么可怕的事情？我想，不到万不得已，他应该不会做出出格的事情。我相信他还是爱着你妈妈的。我还是觉得很危险。你说我妈妈每天待在那儿，她心里得承受多少的压力，得多痛苦啊！我们让她搬出来吧。啊，别着急啊。别担心，如果现在就把你妈妈接出来呢，会把矛盾啊公开激化。再说了，我们也没有查出夏鹏飞的罪证啊。还有，建筑机。你怎么了？你没事吧，妈？婷婷，婷婷，你没伤到哪儿吧？妈，你没事吧？妈，看看没事吧？妈，你放心，我不是好着呢吗？其实，我现在更加担心你。如果让夏鹏飞知道这件事情的话，那你就会更加危险。要不然这样，你从那个家搬出来吧，和我们一起住，怎么样？婷婷，妈没事的，你不用担心我。你从现在开始，你一个人绝对不能单独出去，听见了没有？啊，我知道。小叔，嗯，你会帮我好好的照顾婷婷，对吗？当然。李超，你也会好好的保护婷婷，是吗？伯母。在这一点上，您就放一百个心。就算明珠她打我、骂我、咬我，我也会寸步不离的。怎么说话呢？妈，你放心，我会自己保护好自己的。骗你的人是不是崔秘书？啊！我绝对不会轻饶他的。不行，嫂子。一定是夏鹏飞下达的命令。如果追究崔秘书的话，岂不是大草惊蛇了？叔叔说的没有错，我们不能轻举妄动。没事。李超、啊，我真的很担心我妈。你说她回到那个家里，真的会没事吗？应该不会有事。说实话，我现在反而担心的是你
，我真怕他们再做出这样的事情来。我都已经记不清楚我是怎么打车上的机场高速了。这，我，我现在想想就后怕。如果我晚到一步的话，我有可能真的会失去你。最重要的人，你现在是我的救命恩人呢。我从小就没有爸爸妈妈，也失去了爷爷。现在，我只有你了。从现在开始，我要时时刻刻保护你，不能再让你有任何事情发生。